Hello, Assalamu alaikum. This is Ranjit. I am a management consultant, certified success coach, and and co-author of the book Winning It Together. Today, this topic, I am going to talk to you about. Its name is Operational Excellence. बहुत सारे लीडर से जब बात होती है बहुत सारे मैनेजर से जब बात होती है और उनसे जब हम बात करते हैं ऑपरेशनल एक्सेलेंस क्या होती है तो वो अपनी ऑपरेशंस डेली रूटीन के टास्क पे बात कर रहे होते हैं लेकिन इससे हटके भी ऑपरेशनल एक्सेलेंस होती है जो हमारी भाषा में हमारी लैंग्वेज में वो थोड़ा जो है वो मोटिवेशन से इंस्परेशन से के स्टडी से और लीडरशिप टॉक से कोचिंग से उसका एक और मतलब भी निकलता है उस पर आज बात होगी है वही सारे ऑपरेशंस लेकिन उसके देखने का नज़रिया सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग है उस पर आज चर्चा होगी आपसे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी आइए नंबर वन जब ऑपरेशनल एक्सेलेंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमने कैटेगरी दी है सबसे पहले जो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाला है उसका नाम है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लोग ये समझते हैं कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि उसमें टेक्नोलॉजी डाल दीजिए सॉफ्टवेयर की अपडेशन कर लीजिए या नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाइए और उसको नए अंदाज से प्रोड्यूस कीजिए उसको हम इनोवेटिव प्रोडक्ट कह सकते हैं हर गिज इनोवेटिव प्रोडक्ट का मकसद ये नहीं है इनोवेटिव की मतलब और भी हो सकते हैं वो जैसे कि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं और वहाँ पर आप जिस तरीके की जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं और अगर रूटीन वाइज वही प्रोडक्ट है उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें तब्दीली भी एक इनोवेशन है आप अपने कस्टमर सर्विसेज जो है और जो प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर उसमें आपने जो बंदे को जो वेटर है उसकी ड्रेसिंग पे आपने काम किया है उसकी ग्रीटिंग्स पे भी आपने क्या काम किया है द सर्विस दैट यू डिलीवर दैट प्रोडक्ट इट कुड बी द इनोवेटिव प्रोडक्ट एज वेल अब इनोवेटिव प्रोडक्ट कैसे हो सकती है फॉर एग्जांपल ये जो पिज्जा इंडस्ट्री में पिज्जा वाले बहुत सारे हैं लेकिन क्यों ब्रॉडवे और पिज्जा ज्यादा बिकता है क्योंकि उनके बनाने का तरीका बड़ा जबरदस्त है उनके प्रोसेस इतने जबरदस्त हैं और जितना वो टाइम कमिट करते हैं उसी टाइम में प्रोवाइड कर देते हैं तो इनोवेटिव प्रोडक्ट उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या हुई कि बहुत सारे लोग पिज्जा बनाते हैं लेकिन हम टाइम पे डिलीवर करते हैं और जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट के हिसाब से आपको दे देते हैं आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बर्गर इंडस्ट्री में आ चुके हैं लेकिन लोग मैकडोनल्ड्स को इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने प्रोसेस को इतना रिपीट करके टाइम को कम्पटेटिव एज बना दिया आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं आप जहां भी बर्गर खाएंगे सेम टेस्ट होगा सेम क्वालिटी होगी सेम स्पाइसिस होंगे सेम सॉसेस होंगे क्योंकि अपने उन्होंने प्रोसेस को बेहतर कर दिया अपने प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बना दिया That is innovation in that product. तो innovation time से भी हो सकता है efficiency से भी हो सकता है effectiveness से भी हो सकता है It's all about how you fulfill the needs of the customer by adding innovation in your products. अगर आप कोटर्स मॉडल एट स्टेप्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा या नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक आपसे शेयर कर दिया है तो उम्मीद करता हूँ वो ज़रूर देखेंगे आपको इनोवेशन का मजीद आइडिया हॉस्पिटल इंडस्ट्री में पता चलेगा कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और अगर आपने वो लर्न कर लिया तो समझ लीजिए आपने ऑपरेशनल एक्सेलेंस का स्टेप नंबर वन इनोवेशन इन प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूशन का तरीका भी आप सीख जाएंगे सो ऑपरेशनल एक्सेलेंस में पॉइंट नंबर टू पे बात करते हैं द कमिटमेंट टू द क्वालिटी बहुत सारे लीडर्स बहुत सारे बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स सी सी कैटेगरी के जो लोग आपस में बैठते हैं तो हमेशा उनके मुंह से एक बात निकलती है प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट मिनिमाइजेशन कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो छोटी सी ये गलती भी कर जाते हैं कि वो क्वालिटी को इग्नोर करते हैं सर कॉस्ट मिनिमाइजेशन वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए कि कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले वर्ड जो है आप इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जब कॉस्ट रिडक्शन की बात करेंगे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं करेंगे तो आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी अगर आपने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर ली जितनी भी चाहे आप कॉस्ट बचा लें लॉन्ग रन में लोग आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे कस्टमर रिपीट नहीं होगा कस्टमर जो पहली बार आपसे चीज खरीद रहा है ही इज नॉट द कस्टमर ही इज द विजिटर अगर आपसे कोई बंदा 
दो दूसरी बार आपसे कोई चीज खरीद रहा है तो ही इज ऑब्जर्वर नॉट अ प्योर कस्टमर कस्टमर तो वो होता है जो रिपीट परचेज करता है आपके अलावा किसी की चीजें खाना पसंद नहीं करता किसी की चीजें परचेज करना पसंद नहीं करता कस्टमर मीन्स लॉयलिटी कस्टम मीन्स कस्टमर मीन्स वफादारी अगर उस बंदे की आपके साथ वफादारी नहीं हो आपका कस्टमर हो ही नहीं सकता एक बार तो हम भी गलत चीजें खरीद सकते हैं वो कस्टमर नहीं था सर वो आपकी दुकान पे विजिटर था आपकी ऑर्गेनाइजेशन का विजिटर था पीपल डोंट बाय द प्राइस टैग वाले प्रोडक्ट पीपल बाय द ब्रांड नेम पीपल बाय द क्वालिटी पीपल बाय द बेटर सर्विसेज क्या आपके प्रोडक्ट के अंदर वो कमिटमेंट है कि मैं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अगर है तो आप चुपचाप करके बैठ जाइए कस्टमर आपके पास बार बार विजिट करेगा बार बार रिपीट होगा जब कस्टमर बार बार रिपीट हो तो समझ लीजिए दिस इज द रियल सक्सेस ऑफ द बिजनेस नाउ द पॉइंट नंबर थ्री दैट इज कॉल्ड प्रोसेस एक्सेलेंस आप बहुत सारी जगहों पे जाते हैं आपको चीजें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन कहते हैं यहाँ के सर्विसेज बहुत मुश्किल सर्विसेज बहुत खराब हैं सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पर दस घंटे इंतजार करना पड़ता है पाँच घंटे इंतजार करना पड़ता है बहुत सारी बैंक जितनी भी बैंक हैं रेगुलेटेड बाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है सबके इंटरेस्ट रेट जो है ना वो पॉइंट फाइव या आपका वन परसेंट या आपका हाफ ऑफ द परसेंट क्या होगा डिफ्रेंशिएट करता है लेकिन हम चाहते हैं कि हम ए बी सी बैंक में अकाउंट खुलवाएं क्यों खुलवाएं क्योंकि हम उसकी सर्विस को लाइक करते हैं उसकी सर्विस को बहुत पसंद करते हैं वो सर्विस को इसलिए लाइक करते हैं कि उनके प्रोसेस बहुत स्मूद हैं अगर आप कैशियर के पास गए हैं वो आप कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि वो हाईली ट्रेंड है उन प्रोसेस पर अगर आप जो है दूसरे काउंटर पर चले गए आप गलती से किसी भी गलत काउंटर पर चले गए सामने वाला बंदा आपको गाइड करेगा बिकॉज दे आर प्रोसेस ओरिएंटेड वो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये मेरा काम नहीं है तो उस टेबल पे जाओ उस टेबल वाला बोलेगा तो वहां चले जाओ अगर इस तरीके से कोई बैंक आपके साथ कर रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इतनी कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट के अंदर रूथलेस कंपटीशन है आप उस बैंक में कभी विजिट नहीं करेंगे उस बैंक में अपना अकाउंट क्लोज करा के किसी दूसरी बैंक में चले जाएंगे ये क्या है बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड द प्रोसेस पीपल यूज द प्रोसेस अब ये हो गया एज अ कस्टमर एग्जाम्पल नाउ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल विद इन दर्गेनाइजेशन जितने भी लोग हैं फॉर एग्जाम्पल सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है फाइनेंस है ऑपरेशन है इंफॉर्मेशन uh, टेक्नोलॉजी है ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये एक दूसरे के कस्टमर्स हैं ये इंटरनल कस्टमर्स हैं अगर बींग एन एच आर मैं सप्लाई वाले का काम रोकूंगा तो वो फाइनेंस वाले का काम रोकेगा जब फाइनेंस वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले का काम रोकेगा तो वो सेल्स का काम रोकेगा इन दी एंड ऑर्गेनाइजेशन सफर कर रही है आखिर में ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आप भी सफर करेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आउट परफॉर्म नहीं करेगी तो आप भी आउट परफॉर्म नहीं करेंगे इट मींस प्रोसेसेस बहुत मुश्किल हैं प्रोसेसेस हैं तो सही रिटर्न डॉक्यूमेंट में तो हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को नहीं पता इन प्रोसेस का मतलब क्या है ये प्रोसेस कैसे यूज होते हैं इन प्रोसेस की वजह से डिलेज होते हैं इन प्रोसेस की वजह से वेंडर आपसे मार्केट की कंपैरिजन में डबल चार्ज करता है ज्यादा मार्जिन रखता है पचास हजार वाली चीज डेढ़ लाख रुपए में बेचता है क्योंकि उसको पता है यहां से तो पेमेंट बहुत डिले आने वाली है और ह्यूमन रिसोर्स आपसे इसलिए क्लोज नहीं हो पाता वो हर चीज को कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल का नारा लगाता है और चीजें आपको नहीं सिखाता और आप हमेशा गलती करते हैं उसके बाद गलती में पूरा डिपार्टमेंट सफर करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करती है अगर आपके प्रोसेस अच्छे नहीं हैं या प्रोसेस आपके हैं ही नहीं प्लीज स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन द प्रोसेसेस टीच द प्रोसेसेस विद इन द डिपार्टमेंट फर्स्ट देन द क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट ट्रस्ट मी योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी अ प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड आज कल जमाना प्रॉफिट का नहीं है स्केलेबिलिटी का है और स्केलेबिलिटी कैसे आती है प्रोसेस एक्सेल से आती है जितने प्रोसेस आसान करोगे जितने प्रोसेस स्मूथ करोगे उतना बिजनेस में आपको आसानी होगी क्यों आज मैकडोनल्ड्स मैकडोनल्ड्स है क्यों आज के एफ बना हुआ है वो दुनिया में पता नहीं किस कोने में बैठे हुए हैं लेकिन आज आप पन्नो आके भी चले जाएं वहां भी आपको के का बर्गर मिलेगा आप यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क सिलिकॉन वैली चले जाएं वहां भी आपको जो है मैकडोनल्ड्स का बर्गर मिलेगा वही सेम क्वालिटी जो पन्नो आके गांव में आपको मिल रहा होता है वाई बिकॉज दे हैव मेड देर प्रोसेस 
आउट परफॉर्म प्रोसेस दुनिया भर में वही प्रोसेस है दुनिया भर में भी वही टाइम लगता है जो आपका पन्नो आकल में टाइम लगता है सर इट मीन्स दे वो वर्क ऑन द प्रोसेस इफ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन द प्रोसेस एंड यू वुड नॉट वेस्ट योर एनर्जी ऑन अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन सेल्स एज वेल सो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सम अच्छा समझ आया होगा और प्रोसेस पर मजीद बात करनी हो आई कैन गिव यू गाइडेंस एज वेल नाउ द फोर्थ पॉइंट एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन सर कस्टमर एक ऐसी 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 लॉबी है जो कभी भी खुश नहीं हो सकती वो आप उसको कुछ भी दे दो आप उसको 50 परसेंट ऑफर दे दो आप उसको बाय वन गेट वन ऑफर दे दो आप उसको लॉयल्टी कार्ड दे दो जितना उसको ज़्यादा आप ऑफर्स देंगे अगली मरतबा उसकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी अगर उम्मीदें बढ़ रही और आपने उम्मीदों को बढ़ने में उसकी मदद नहीं की या उम्मीद में पूरा नहीं उतरे वो कस्टमर स्विच कर जाएगा हाँ अगर आप एक ही इंडस्ट्री मोनोपली इंडस्ट्री कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं फिर तो बहुत मुश्किल है लेकिन आजकल सर बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कस्टमर जी जो स्विचिंग टाइम है कस्टमर का स्विच स्पेन है वो विद इन अ वन सेकेंड है विद इन अ वन डे है विद इन अ वन ईयर है वो आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगा बिकॉज आपने उसको शुरू में तो बड़े मुनाफे दिखाए थे बड़े बेनिफिट्स दिए थे लेकिन आपने वो कंटिन्यू नहीं किया इसलिए कस्टमर स्विच हो गया द वन कस्टमर कॉस्ट ऑफ स्विच इज इट मीन्स ही हेल्पिंग अदर कस्टमर्स टू स्विच फ्रॉम यू क्योंकि एक बुरी बात एक बुरी बात सौ कस्टमर्स को एक कस्टमर बताएगा आपकी अच्छी बात कभी भी कोई कस्टमर सौ लोगों को नहीं बताएगा क्योंकि बुरी बात आग की तरह फैलती है और अच्छी बात तो दूर की बात है लोग बताना भी पसंद नहीं करते बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर और कस्टमर की आप एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कब कर सकते हैं सबसे पहले आपको एन आई सी ई मॉडल पर काम करेगा करना पड़ेगा नीड इंटरेस्ट कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड फोकस अब जो जितनी मैनेजमेंट आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही है उसको अपना एक डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा जैसे कि ट्वेंटी ट्वेंटी है कि उससे तीन सवाल करने पड़ेंगे मैं विवेक बिंद्रा का विवेक बिंद्रा का बहुत शुक्रगुजार हूं जो जिससे मैं बहुत लर्न करता हूं ये तीन सवाल मैंने उनसे सीखे थे ये तीन सवाल मैं रिपीट करता हूं आप इस वक्त कहां हैं जाना कहां है और कैसे जाओगे अगर ये तीन सवाल आप अपने आप से पूछें और ये तीन सवालों के जवाब आप अपने आप को दे दें तो मैं समझता हूं कि वो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो आपको नहीं था जो फोकस आप भटक गए थे वो आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट अप्लाइज ऑन योर पर्सनल लाइफ एज वेल कि आज आपकी रियलिटी क्या है आप फ्यूचर प्लान क्या कर रहे हैं और आप कैसे जाएंगे उसका वे फॉरवर्ड प्लान कैसे करना है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं और मुझसे बेहतर अच्छा बना भी सकते हैं और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो आई एम स्टिल हियर आई कैन हेल्प यू आउट नाउ द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट कुछ लोग क्या करते हैं एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करते हैं थ्रू ई थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस थ्रू कॉल्स इसका मतलब एम्प्लॉय को पता है उसको सी में डाल दिया कि तुम्हें बेटा करना क्या है यकीन मानिए अगर आज के दौर में एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म किया तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर आपको एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना है तो इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा आप छोटी मीटिंग कर रहे हैं एम्प्लॉयज को बताइए आप बड़ी मीटिंग कर रहे हैं उसमें उनको अलाउ नहीं किया गया जब आप अपने रूम में वापस आए बींग अ मैनेजर लीडर जब आप उनसे दोबारा मिले उनको विजन बताएं उनको बताएं कि चार्ट जो है ना सीईओ क्या चाहते हैं उनको बताएं चेयरमैन क्या चाहता है उसको बताएं कि स्टेक होल्डर की नीड्स एंड वांट्स क्या हैं अगर ये सब चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज को बताएंगे वो आपके पर्पस के साथ अपना खून पसीना एक कर देंगे आपके पर्पस के पीछे भागेंगे अगर आपने उसको इन्फॉर्म किया तो छः बजे भाग जाएंगे वो कभी भी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे सो इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट ऑल लीडर्स एंड मैनेजर्स प्लीज़ please you have to do one technique and you have to apply right now involve the employees agar employee ko involve kiya to wo aapko profit dega inform kiya to hamesha aapko loss dega highly informed employee will switch to another organization highly involved employee hamesha tumhari organization ke sath honest aur passionate rahega aur committed rahega determined rahega loyal rahega Now I'm going to talk about another point: leadership engagement. 
अब लीडर्स क्या करते हैं या जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं जो सी कैटेगरी में काम करते हैं उनकी ईमेल्स आती हैं उनका दूर का मैसेज आ रहा होता है कि वो क्या चाहते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने एम्प्लॉय से कम से कम हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर मिलें अगर आपके पास दो लोगों की टीम है नहीं एक्सेस कर सकते वीडियो कॉल कीजिए स्काइप कॉल कीजिए महीने में एक बार आपका मैसेज वहाँ जाना ज़रूरी है और उन लड़कों को जो आपके अंडर में काम करें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको रिपोर्ट कर रहे हैं उनको नाम से पुकारिए कि आप बेहतर काम कर सकते हो वकास तुम में पावर है तुम कर सकते हो और अली तुम में तो बहुत बड़ा पावर है और मुझे लगता है कि अगला सुपरस्टार तुम बनोगे अहमद मुझे लगता है कि जिस तरह की आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस है आने वाले तीन सालों में तुम फील्ड मैनेजर जरूर बन सकते हो ये क्या था इट्स जस्ट वर्ड्स दीज आर द वर्ड्स फॉर दैट पर्सन इज हाईली मोटिवेशन फॉर देम ए लीडर का काम यह है कि लोगों को इंगेज कर रिगार्डलेस ऑफ द एक्टिविटी अगर वो स्मॉल इवेंट एक्टिविटीज हैं उसको इंगेज करें बिजनेस कोई हो रहा है उसको इंगेज करें बिजनेस की कोई नई इंफॉर्मेशन आई है उसको इंगेज करें अगर तुम बताओ अगर आप किसी मैनेजरल पोजीशन पे हैं उस बंदे से पूछो अगर तुम मैनेजर होते तो तुम मेरी जगह होते तो क्या करते अरे वो छोटा है लेकिन वो जो बात करेगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी इन मॉर्निंग्स मीटिंग जब मैं ऑफिस में जाता हूँ मैं अपने लोगों से रोजाना मॉर्निंग मीटिंग करता हूँ पाँच दस पंद्रह मिनट जो इन्फॉर्मेशन मुझे आती है मैं लोगों से शेयर करता हूँ क्यों शेयर करता हूँ क्योंकि सबका दिमाग जो है वो पावरफुल है पता नहीं वो कौन सी घड़ी होगी जो मुझे वो पॉइंट सिखा जाएंगे क्योंकि मैं भी उनको सिखाता हूँ वो भी मुझे बहुत मरतबा सिखा जाते हैं बिकॉज लर्निंग इज फ्रॉम फ्रॉम टू टू वेज तो लीडर को चाहिए हर एम्प्लॉय को हर लेवल पे इंगेज करे अगर आप लोगों ने इंगेज नहीं किया तो उसकी स्विचिंग कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय बहुत ही वो लो है वो पाँच हज़ार भी कहीं देखेगा छोड़ के चला जाएगा बिकॉज पीपल डोंट वॉन्ट टू बी इनफॉर्म नाउ बिकॉज देव अ गूगल देव अ बिंगो देव अ लॉर ऑफ सर्च इंजन्स दे वॉन्ट टू बी इंगेज वाई बिकॉज दे वॉन्ट टू लर्न रियल टाइम पीरियड दे लर्न from the realistic approach not from the information social media approach only so now the last point of the day that is called superior safety aap employees ko safety de aap usko security de unhe kahe ki agar aap hamare sath chalenge to hum bhi aapka khayal karenge na sirf ye ho ki aapka mood acha hai to shabash tum bahut acha kar rahe ho mood acha nahi to baat bhi nahi karte if you are if you are a leader on the mood basis samajh lijiye your operational excellence will be flop why because your employee is the real driver of your operations and you are just a director and yakeen maniye jab movie banti hai to star and actor ka naam aata hai director ka naam hamesha last mein aata hai agar pehla aa bhi gaya movie actor ke naam pe bikti hai director ke naam pe nahi bikti so your employee is a great hero a great actor of your movie and you are just a director or maybe a producer if you are the owner of the company so ummeed karta hu ki agar in sab cheezon ko आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो आपको ऑपरेशनल एक्सलेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो इन शॉर्ट मैं दोबारा इन चीज़ों को रिपीट करता हूँ वन वर्ड में उसके बाद इस वीडियो को मैं एंड करते हैं और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे सो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हो कमिटमेंट ऑफ टू द क्वालिटी प्रोसेस एक्सेलेंस होनी चाहिए एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन जितनी भी एक्सपेक्टेशन है हर वक्त आप नए नए प्लान सोचिए कस्टमर को सेटिस्फाई करने के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड फोकस अगर आप फोकस एंड फॉलो वो तीन सवाल जो मैंने आपसे पूछे अगर आपने उसके जवाब दे दिए तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फोकस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन्फॉर्मेशन दीजिए लेकिन इन्वॉल्वमेंट का रेशो ज़्यादा होना चाहिए रादर देन एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन इन इन्फॉर्मेशन ट्वेंटी परसेंट रखो एटी परसेंट इन्वॉलमेंट रखो यू विल बी द हंड्रेड परसेंट इन योर इम्प्लॉय विल बी द हंड्रेड परसेंट इज वेल सो नाउ द लीडरशिप इंगेजमेंट प्लीज इट इट इज हम्बल रिक्वेस्ट आप कितनी भी बड़ी टीम है कितनी छोटी टीम चलाते हैं इंगेज विथ योर ऑडियंस इंगेज विथ योर एम्प्लॉयज बिकॉज एम्प्लॉयज आर द सुपर स्टार द एक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड सुपीरियर सेफ्टी गिव सिक्योरिटी देल गिव द यूर फ्यूचर गिव देम वन वर्ड देल गिव यू द सेंटेंस इफ यू गिव देम अ सेंटेंस देल give you a paragraph give them a paragraph they'll give you the whole essay ये मैंने आपसे जो बात कही वो यही है कि आप उसे वन परसेंट सिक्योरिटी दीजिए वो नाइन्टी नाइन परसेंट आपको फ्यूचर देगा वन प्लस नाइन्टी नाइन बिकम्स हंड्रेड परसेंट जिंदगी हंड्रेड परसेंट में ख़त्म नहीं होती बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन वन थाउजेंड परसेंट 
आप वन परसेंट दीजिए वो नौ सौ निन्यानवे फीसद देगा हजार बनने में वो इंप्लॉई आपकी मदद करेगा सो थैंक यू वेरी मच उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ऑपरेशनल एक्सलेंस की ये आह जबरदस्त टिप्स याद करेंगे और आप अप्लाई करेंगे गुड लक